ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஸ்போர்ட்ஸ் இன் தமிழ் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற இந்த வீடியோ சார் சரியா நான்காவது பார்க்குறோம் இதுக்கு முன்னாடி மூன்று பாகம் நம்ம சேனலில் வெளியிட்டுருக்கோம் அதை பார்க்காதவங்க இந்த பட்டில் போய் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிறது பிஷப் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த பேஸ்கள் மாதிரி இல்லாமல் இது ரொம்பவே வித்தியாசமாக டயக்னலாக மூவ் பண்ணக்கூடியது இதோடைய மூவ்ஸை முழுமையாக நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஸ்கிப் பண்ணாமல் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் வாங்க வெளியேக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற இந்த பீஸோடைய பெயர் பிஷப் பிஷப் பொறுத்த வரைக்கும் இது ரேங்க் ஒன் வரிசையில் சி ஒன் மற்றும் எஃப் ஒன் ஆகிய கட்டங்களில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கும் இதில் இருக்கக்கூடிய இரண்டு பிஷப்பில் ஒன்று பிளாக் பிஷப் மற்றொன்று ஒயிட் பிஷப் இது இதனுடைய நிறத்தை வச்சு தீர்மானிக்கிறது கிடையாது மாறாக இது ஆரம்பத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த கட்டத்தினுடைய கலர் இது பிளாக் கலராக இருந்தால் பிளாக் பிஷப்னும் ஒயிட் ஸ்கொயரில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தா அது ஒயிட் பிஷப்னும் கருதப்படும் இந்த மேட்ச் முழுவதும் இந்த ஸ்கொயர்களில் மட்டும்தான் இந்த பிஷப்களால் ட்ராவல் பண்ண முடியும் உதாரணத்துக்கு இந்த பிளாக் ஸ்கொயரில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்க இந்த பிஷப்பை நீங்கள் ஒருபோதும் ஒயிட்டில் நகர்த்தக்கூடாது அதனால தான் இதோடைய நகர்வு கூட பார்த்தீங்கன்னா வெறும் டயக்னல் மூமெண்ட்ஸில் மட்டும்தான் இதெல்லாம் நகர்த்த முடியும் அதே போல் தான் இந்த ஒயிட் பிஷப் இதை இந்த மேட்ச் முழுவதும் நீங்கள் ஒயிட் ஸ்கொயரில் மட்டும்தான் டயக்னலாக உங்களால் நகர்த்த முடியும் மற்ற பீஸ்களில் பார்த்தது போலவே ஒரு நேர்கோட்டில் டயக்னலாக நீங்கள் நகர்த்தும் பொழுது மற்றொரு திசைக்கு இதை நகர்த்த நினச்சிங்கன்னா அது உங்களுடைய இரண்டாவது வாய்ப்பில் தான் முடியும் இந்த பிஷப்களால் டயக்னல் மூமெண்ட்ஸில் ஒரு கார்னர்லேருந்து இன்னொரு கார்னருக்கு மற்ற எந்த பீஸ்களும் குறுக்கிடாத பட்சத்தில் இதால் தொடர்ச்சியாக நகர முடியும் இவ்வாறு நகரும் பொழுது ஆப்பனண்ட் பீசஸ் ஏதாவது குறுக்கிடும் பொழுது அதை நம்மளால் கேப்சர் பண்ண முடியும் இது நம்முடைய பீஸ்கள் அந்த கட்டத்தில் இருக்கும் பொழுது அந்த ஸ்கொயரை தாண்டி இதால் முன்னேற முடியாது இப்போ இதோடைய ரூல் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்க நம்புகிறேன் நேரடியாக நம்ம ஃபன் கேமுக்குள்ளே போவோம் உங்களுக்கு மூன்று டாஸ்கள் நான் தரேன் முதல் டாஸ்க் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த பிளாக் பிஷப்பால் எந்த பீஸை கட் பண்ண முடியும் உங்கள் டைம் ஸ்டார்ட் நீங்கள் ஏ செவன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க தான் நீங்கள் சொன்ன ஆன்சர் ரொம்பவே சரியான ஆன்சர் இப்போ இரண்டாவது டாஸ்க் இந்த ஒயிட் பிஷப்பால் இங்கே இருக்கக்கூடிய எந்த பீஸை கட் பண்ண முடியும் உங்கள் டைம் ஸ்டார்ட் நீங்கள் பி ஒன் அப்படிங்கிற இந்த கட்டத்தை சொல்லியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் சொன்ன ஆன்சர் ரொம்பவே சரியான ஆன்சர் இப்போ மூன்றாவது டாஸ்க் ஏ ஃபைவில் இருக்கக்கூடிய இந்த பிளாக் பிஷப்பை பயன்படுத்தி எஃப் ஃபைவில் இருக்கக்கூடிய இந்த பானை நீங்கள் கட் பண்ணும் இதுக்கு உங்களுக்கு எத்தனை நகர்வுகள் தேவைப்படும் இது உங்களுடைய மூவ் உங்கள் டைம் ஸ்டார்ட் நீங்கள் இரண்டுன்னு சொல்லியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் சொன்ன ஆன்சர் ரொம்பவே சரியான ஆன்சர் ஏ ஃபைவில் இருக்கக்கூடிய இந்த பிஷப்பை டி டூக்கு கொண்டு வந்திருந்தீங்கன்னா ஆப்பனண்ட்டுடைய நெக்ஸ்ட் மூவில் அந்த பான் நிச்சயமாக எஃப் ஃபோருக்கு வந்திருக்கும் அதன் பின்பாக உங்களால் இரண்டாவது மூவிலேயே இதை கட் பண்ணியிருக்க முடியும் இன்னொரு நகர்வு ஏ ஃபைவில் இருக்கக்கூடிய இந்த பிளாக் பிஷப்பை சி செவனில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்கொயருக்கு கொண்டு போய் போயிருந்தீங்கனாலும் உங்களுடைய இரண்டாவது மூவில் இந்த பானை கட் பண்ணியிருக்க முடியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் பிஷப் எப்படி மூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது முழுமையாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் வரக்கூடிய வீடியோக்குள்ள மற்ற பீஸ்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு சொன்னால் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக இதை உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதனால் இது மற்றவர்களுக்கும் பயனாக தான் அமையலாம் நன்றி